Hi friends, welcome to my channel. Nama channel la seated CDP kaana videos potto oru. Already part A, part B full la discuss pani with the practice question oru videos potto oru. Ellamai paarenga playlist la dukku. Ipo motivation and learning the topic da nama paathu oru. Already motivation theories ellamai discuss pani mudichaachi. Ipo learning theories poitrukku. இன்றைக்கி வந்து லாஸ்ட் தியரி லேர்னிங் தியரிஸில் லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் தியரி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவுமே ஒரு சிம்பிளான தியரி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் தியரி இந்த தியரி டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா டேவிட் ஏ கோல்ப் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கிளியராக பார்க்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பாருங்கள் டேவிட் ஏ கோல்ப் டெவலப் த எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் தியரி இன் நைன்டீன் இந்த தியரி டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா டேவிட் ஏ கோல்ப் இவங்க தான் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஹி பிலீவ் தட் லேர்னிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் வர் நாலேஜ் இஸ் கிரியேட்டட் த்ரூ டேரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவங்களோட பிலீஃப் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா லேர்னிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந் ப்ராசஸில் நாலேஜ் எப்படி க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா டேரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக தான் வந்து க்ரியேட் ஆகும் நேம்லேயே இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் தெரியும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக தான் வந்து நாலேஜ் க்ரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நாலேஜ் இஸ் கிரியேட்டட் த்ரூ டேரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது மூலமாக தான் லேர்னிங் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க திஸ் தியரி இஸ் வைட்லி யூஸ் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் டீச்சர் ட்ரைனிங் இந்த தியரி வந்து எங்கே வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எஜுகேஷன்லேயும் டீச்சர் ட்ரைனிங்லேயும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிள் விஷயந்தான் லேர்னிங் ப்ராசஸில் நாலேஜ் எப்படி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா டேரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக தான் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க கோல் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லேர்னிங் சைக்கிள் இவங்க வந்து ஒரு லேர்னிங் சைக்கிள் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியான விஷயம் தான் நேம்லேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கான்கிரீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை சிஇ அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் ரிஃப்ளக்டிவ் அப்சர்வேஷன் ஆர்ஓ அப்ஸ்ட்ராக் கான்செப்ஷுவலேஷன் ஏசி ஆக்டிவ் எக்ஸ்பீரி எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ஏஇ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த என்ன சைக்கிள்ங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் அதில் இருக்குது என்னங்கிறத எல்லாமே கிளியராக பார்ப்போம் கான்கிரீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது த லேனர் ஆக்டிவ்லி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி இப்போ அவங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் நல்லா ஆக்டிவாக வந்து அதை வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு அந்த எக்ஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டியே பண்ணுவாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டியில் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா கான்கிரீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என் ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த கிளாஸ் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து அவங்க கிளாஸில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதுதான் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக பண்ணுவாங்க ஸோ கான்கிரீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தென் ரிஃப்ளக்டிவ் அப்சர்வேஷன் ரிஃப்ளக்டிவ் அப்சர்வேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த லேனர் ரிஃப்ளக்ஸ் ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்க ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது சிம்பிளாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் புரியும் என் ஸ்டூடெண்ட் திங்ஸ் அபவுட் வாட் ஹேப்பனிங் டியூரிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வாட் ஒர்க் அண்ட் வாட் டிடின்ட் இப்போ அவங்க ஆக்டிவாக அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறதுனால அவங்களால ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்தனா ஒரு ஃபுல் ஐடியா இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதில் என்ன ஒர்க் ஆகுது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டில் எது ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற அன அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அளவுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்ன ரிஃப்ளக்டிவ் அப்சர்வேஷன் நேம்லேயே இருக்குது அதை வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது ஸோ சிம்பிள் விஷயந்தான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் தென் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் அப்ஸ்ட்ரா கான்செப்ஷுவலேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த லேனர் ட்ரைஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் நியூ ஐடியாஸ் இந்த லேனர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுலேருந்து ஒரு நியூ ஐடியாவை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அப்ஸ்ட்ரா கான்செப்ஷுவலேஷன் இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இன்னும் ஈஸியாக புரியும் த ஸ்டூடெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சயின்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் பிஹைண்ட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவங்க பண்ணுற அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பின்னாடி என்ன சயின்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னா அப்ஸ்ட்ரா கான்செப்ஷுவலேஷன் சிம்பிள் விஷயந்தான் அதுக்கு பிஹைண்ட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பிஹை அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பிஹைண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்டெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சு அதுலேருந்து நியூ ஐடியாஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஆக்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ஏஇ த லேனர் அப்ளைஸ்
கோல்ப் செட் பீப்புள் லேர்ன் இன் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹவு தே ஃபீல் வாட்ச் திங்க் அண்ட் டூ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பீப்புள் வந்து ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வந்து லேர்ன் பண்ணுவாங்க எதை பொறு எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஃபீல் வாட்ச் திங்க் அண்ட் டூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் டைவர்ஜிங் டைவர்ஜிங் அப்படிங்கிறது ஃபீல் அண்ட் வாட்ச் நேர்மே இருக்குது ஃபீல் பண்ணுறது அண்ட் வாட்ச் பண்ணுறது லைக் டு அப்சர்வ் அண்ட் இமேஜின் இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் என்ன லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணுறது அது அப்படியே இமேஜின் பண்ணுறது இதுதான் வந்து என்னென்னா டைவர்ஜிங் ஃபீல் அண்ட் வாட்ச் குட் அட் சீயிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ நம்ம ஒரு திங்ஸை வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்காம டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து வியூ பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ஜாயிங் ஸ்டோரிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் இதுதான் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்டோரிஸை வந்து டிஃப்ரெண்டாக அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுறது இமேஜினேஷனோட எக்ஸா இமேஜின் பண்ணுறது ஸோ வந்து இதுதான் வந்து டைவர்ஜிங் ஃபீல் அண்ட் வாட்ச் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் அசிமிலேட்டிங் அசிமிலேட்டிங் அப்படிங்கிறது திங்க் அண்ட் வாட்ச் இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் எதை வந்து லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் டு திங்க் டீப்லே அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐடியாஸ் இவங்க வந்து எதுனாலுமே அதை டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் லைக் டு திங்க் டீப்லி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐடியாஸ் அதாவது டீப்பாக திங்க் பண்ணி அந்த கான்செப்டை வந்து அந்த ஐடியாஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னா அசிமிலேட்டிங் இவங்க எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா தியரிஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லவ்ஸ் ரீடிங் லிசனிங் அண்டு லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதுதான் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கி ஜஸ்ட் என்னங்கிறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுனாலே அதுலேருந்தே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த ஃபீல் அண்ட் வாட்ச்னா அதுலேருந்தே நம்ம வந்து கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் கன்வர்ஜிங் கன்வர்ஜிங் அப்படிங்கிறது திங்க் அண்ட் டூ இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எதை லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ட்ரை ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ப்ரிஃபர் டூ டூயிங் டாஸ்க் அண்ட் ஃபைண்டிங் த ரைட் ரைட் ஆன்சர் அது வந்து டாஸ்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு ரைட் ஆன்சரை ஃபைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக கொடுப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ஜாய்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸிங் திங்ஸ் இவங்க எதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸிங் திங்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கன்வர்ஜிங் அப்படிங்கிற திங்க் அண்ட் டூ இவங்க வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் திங்கிங்கு அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் அக்கமடேட்டிங் ஃபீல் அண்ட் டூ இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் எதை லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லேர்ன் பை டூயிங் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம செஞ்சு தான் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க ட்ரஸ்ட் ஃபீலிங்ஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இதுதான் என்னென்னா அக்கமெண்டேட்டிங் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லைக்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபீல்டு ஒர்க் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து லேர்ன் பண்ணுறது ஃபீல்டு ஒர்க் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபோர் லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் கோல்ப அவங்க சொல்லக்கூடிய ஃபோர் லேர்னிங் ஸ்டைல் டைவர்ஜிங் அசிமிலேட்டிங் கன்வர்ஜிங் அக்கமெண்டேட்டிங் என்ன என்னங்கிறத வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க சிம்பிளான விஷயந்தான் ஜஸ்ட் அவங்க என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் தேரி பார்த்தோம் இதை டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா டேவிட் ஏ கோல் இந்த தேரியில் இவங்களோட பிலீஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸில் நாலேஜ் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் க்ரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு லேர்னிங் சைக்கிள் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லேர்னிங் சைக்கிள் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா கான்க்ரீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிஃப்ளெக்டிவ் அப்சர்வேஷன் அப்சர் கான்செப்ஷுவலேஷன் அண்ட் ஆக்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் எல்லாமே நம்ம வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தாச்சு தென் ஒரு ஃபோர் லேர்னிங் ஸ்டைல் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா டைவர்ஜிங் அசிமிலேட்டிங் கன்வர்ஜிங் அண்ட் அக்கமெண்டேட்டிங் சிம்பிள் விஷயம் தான் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு தேரி தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ் கொஷின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் த கோல்ஸ் ஃபோர் லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் அந்த கோல்ஸ் அவங்க சொன்னால் ஃபோர் லேர்னிங் ஸ்டைலில் வராதது என்ன அப்படின்னா மெமரைசிங் கன்வர்ஜிங் வரும் அக்கமடேட்டிங் வரும் அசிம்லேட்டிங் வரும் மெமரைசிங்கிறது வராது ஸோ ஆப்ஷன் சி செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த டைவர்ஜி